Besides ice drinks, there's nothing like an ice cream on a hot summer day. Ice cream is popular with everyone, no matter their age. In this episode of Thai Cuisine, we will explore the story of ice cream. It might be of Western origin, but it has become a distinctive culinary feature of Hanoi. Have you ever wondered where ice cream comes from? In 400 BC, the Persians invented a special refrigeration technique keeping food cold in order to serve to royalty during summers. The ice was mixed with saffron, fruits and various other flavors to create dishes similar to ice cream. Dating back as far as 200 BC, ancient Chinese created a dish of rice mixed with milk that was then frozen by being packed in snow. The Roman Emperor Nero was said to have sent people up to the mountains to collect snow. The 13th century explorer Marco Polo brought a special ice cream recipe back from China that would then become popular in Europe. Brought by the French, ice cream appeared in Vietnam in the early 20th century. Hanoi là một trong những nơi đầu tiên có có mặt kem là một cái uh, thứ uh, đồ ăn của Việt Nam và có người có Tây Phương và hiện nay nó đã biến đổi một cách rất kỳ lạ nó nó hòa nhập với cộng đồng thế giới nhưng nó cũng có cái cái gì đó mà chỉ có Hà Nội và chỉ có Việt Nam mới có nó mang một cái sắc thái văn hóa đặc biệt một thứ văn hóa kem của người Việt Dr. Vũ Thế Long works in the food and beverage industry. He has a strong interest in ice cream research and the formation and development of ice cream in Hanoi. Câu chuyện về kem đối với các thế hệ Hà Nội nó gắn liền với cái sự thay đổi của cuộc sống của người Hà Nội. Ở lứa tuổi chúng tôi thì kem là một thứ rất xa xỉ. Thời tôi còn độ khoảng 5-6 tuổi Tôi nhớ là vào cái hiệu kem Hùng Vương Ở gần chợ Hôm Chợ Hô Huế với đường Nguyễn Du Kem ở đấy họ bán là kem cốc Thì nó có kem màu nâu, kem màu xanh, kem màu trắng Lần đầu ăn một cái ly thủy tinh trắng muốt Một thìa nhỏ nhỏ Rất là xinh xinh mà ăn rất là nhấm nháp tí một mà ăn thấy cái vị nó vàng mát lạnh như lưỡi cảm, cảm giác rất là đê mê và thú vị Like many other Hanoians, Long still remembers the famous ice cream addresses in the city since the early days when ice cream was first introduced in Vietnam those include zephyr ice cream, bốn mùa or thủy tạ ice cream. Today, Long and his friends walk to a familiar ice cream store in Hanoi, thủy tạ. Thủy tạ ice cream has been a familiar Hanoian landmark since 1945. It originated from thủy tạ restaurant on the banks of Hoan Kiem Lake. Both of his friends also have long memories of thủy tạ ice cream. 35 năm nằm ở thủy tạ mình mỗi lần đi qua thì cái thủy tạ cũng như là cái nhà của mình bởi vì mình sống nó quá lâu dài khi còn bé nhà mình thì ở ngay chỗ chợ mơ thỉnh thoảng là cứ ngày lễ ngày tết và ngày chủ nhật thứ bảy mà học được điểm tốt thì cụ lại cho đi tàu điện lên trên này để ăn kem của thủy tạ khi lớn lên thì tôi cũng rất là muốn là được vào cái ngày phục vụ 1972 ấy Tôi bắt đầu vào làm ở Thủy Tà từ năm 1981 sau khi tôi đi phục vụ quân đội. 
những cái năm mà 6, 8, 6, 9 ấy, là lúc đấy chúng tôi là khoảng độ tầm chục tuổi thì là có những lúc là được bố mẹ dẫn đi có những lúc thì trốn bố mẹ đi từ Đồng Xuân lên bờ hồ để được ăn kem và đi nhặt những cái que kem này để đổi lấy cái kẹo mạch nha để ăn In researching and collecting documents about Hanoi ice cream, Dr. Vũ Thế Long need the help of many people, especially those from Hanoi. Cho nên là không có cái tủ lạnh để mình giữ kem mà phải để mà mình dùng cái phích liên xô Phích liên xô Và Đấy. cô bán hàng còn phải cầm quạt nan để mà hàng Tiết kiệm điện Thời, <cười> Thời bây giờ Những năm đấy là khó khăn Thời những năm như thế mà Hà Nội vẫn có kem để mà ăn Lúc đấy cũng rất là nhiều loại đây này Kem ca cao này, trứng này, rồi kem dừa, kem dâu, kem sầu Đó riêng đây này à. Đấy có đầy đủ Đúng hết mà à. Kem thủy tạ thì nếu mà nói về cái kem mà để mà đặc trưng con thủy tạ Thì là những cái kem mang cái tính chất thuần Việt Mặc dù là có cả những các cái nguyên liệu của Ý chúng tôi nhập về Thế nhưng mà hiện nay những các cái thế mạnh của chúng tôi là những các cái loại kem Mà làm bằng những các cái nguyên liệu hoa quả đặc trưng của từng vùng và đặc trưng của từng mùa Hanoi's weather at this time of year is unpredictable It's sunny and sometimes it rains On such a day a sky full of sunshine can suddenly turn dark, then pour heavy rain, waking everything up. The rain also makes the heart become more nostalgic. Hoàn Kiếm Lik, the heart of the capital, that every Hanoian misses when living away from home. Cái thời mà bao cấp ấy, nếu ở nông thôn đi về Hà Nội, thì về đi Hà Nội chưa? Ăn kem chưa? Đi tàu điện chưa? vào mộ dịch bách hóa tổng hợp chưa hay vào chợ đồng xuân chưa ra bờ hồ chưa <cười> thì những cái chuyện đấy là là một cái gì đó rất hà nội Those memories that say Hanoi does not evoke just those who live far away but also the young people who are currently living and working in the city 38 year old Nguyễn Trung Kiên works in an office in Hanoi he says while there are now many imported types of ice creams in Hanoi, offering air-conditioned rooms and luxury seating, Hanoians remain quite loyal to Chang Tien ice cream. For more than half a century, Chang Tien ice cream provides beautiful memories for the capital's inhabitants. Quay kem Chang Tien, nó thật sự là nó in đậm vào trong ký ức của mình. Nó là cái thứ gì ngon nhất mình được ăn thuở bé. Chang Tien ice cream was born after the war with the French, which was founded around 1957 to 1958. For many years, though many things have changed, the lines queuing the Chang Tien ice cream store remains the same. People still line up like the old days. Cái văn hóa xếp hàng ấy thì nó là gắn liền với cả kem Chang Tien. Hiếm khi mình đến mà có thể một dừng xe mà vào mua được ngay lập tức. Vì là bạn biết là kem chẳng tiền thì nó cũng rất là nổi tiếng Không chỉ người Hà Nội mà các, các địa phương khác đến thì mọi người có dịp lên đến bờ hồ thì cũng sẽ ghé qua để ăn kem Mình nhớ thì là những cái dịp đi về quê xong rồi trên đường ra thì sẽ ghé qua chẳng tiền để ăn kem Thì nhà mình cách bờ hồ này cũng 7 số Nên là cũng không phải là thường xuyên được lên trên bờ hồ này để ăn kem. Có những ngày hè nóng, bố mình thì đạp xe qua cầu Long Biên rồi đi xuống đến Tràng Tiền. Thì là người bố đầm mồ
Trong khi đấy mình trẻ con bé không biết gì thì bố xếp hàng mua kem ra xong bố cầm kem ra là vui lắm rất là hào hức để được ăn kem chẳng tiền Mỗi lần được ăn cái kem chẳng tiền nó khi về còn sướng đến cả tuần Kể cả bố mẹ có bảo dạ là bị phim họng đấy nhưng mà thực sự là lúc cầm kem kem lên là quên sạch mọi thứ mình chỉ tờ chung để ăn làm sao cho kem không bị chảy, không bị rơi xuống dưới đất Mình thì trước đây được ăn kem một số loại nhưng mà kem vừa hồ thì vẫn là số 1 trong suốt tuổi thơ của mình à, đến tận bây giờ thì là mình vẫn tinh ninh là kem vừa hồ vẫn là loại kem ngon nhất mình từng được ăn Childhood memories Kids games Bright smiles Those are the things that everyone no matter where they go can't forget Sau 1975 thì à, khi đó mình học ở hết ba mình mười tuổi bốn à trong khoảng thời gian đó thì cái, cái, cái cổng trường cấp một à, cấp hai cấp ba thì cũng rất là nhiều các thằng bán kem mà kem ngày xưa gọi kem mút thì cũng chưa đúng nghĩa gọi là kem thực sự thực ra thì cái kem mút thì được mọi người thích hơn bởi vì thực ra thì thứ nhất là giá thì rẻ hồi đó mình nhớ được một hào thì khoảng khoảng hai kem mút như thế mà. trẻ con thích màu sắc à, thích màu sắc à, mùi thơm thì trong đó thì họ sử dụng khá nhiều những cái về phẩm màu à, đường thế khi mà thời buổi khó khăn như thế mà được một cái cái mút như thế thì vô cùng quý giá và, và cảm thấy ngon rất ngon này Nên bây giờ mình không thể giải được cái ngon cái cảm giác đầu tiên mà khi mình được thử cái kem mút như thế à, khi mà mút hết màu rồi mà vẫn còn hết sạch cái túi bóng mà vẫn còn cái cảm giác muốn mút thêm mà thực ra thì về vật chất thì rất ít nhưng về cái tình cảm chưa đựng cho nó rất nhiều bởi vì đôi khi có thể người ta có một hào mà có mua được ba cái kem hay hai cái kem nhưng họ thể chia thành sáu bảy người cùng ăn mà. thì cái đấy chính là cái giá trị về tinh thần và và qua một thời kỳ khó khăn như thế thì mọi người chia sẻ những cái những cái kem mút đó đến bây giờ mà cứ có những dịp mà có thể hội họp với nhau thì mọi người lại chia sẻ nhớ về cái kem mút thời tuổi thơ Nguyễn Thế Hùng is the director at the Interbasal Vocational Training Center. Childhood memories had followed him to abroad during his apprentice shift in New Zealand. Now, sometimes he still recalls his memories through making the old kemut, a type of frozen drink for himself and for family. After successfully finishing his apprentice shift and returning to Vietnam, Hung wanted to pass on his experience to young people. Ice cream classes were one of those courses. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình mình học về kem mà đúng là kem kem của ngoại thực sự mình à, phải cần chia sẻ với các bạn trẻ bởi vì đấy mới chính là kem. Bởi không thì từ xa xưa đến bây giờ thì mọi người cứ bảo kem mút nhưng mà cái kem mút mà của nhà mình ấy thì người ta gọi là frozen drink tức là đồ uống mà dạng tuyết đông đá và thôi. With the typical ingredients, especially green rice. Hùng teaches his students to make fresh green rice ice cream. Đến bây giờ mọi người vẫn nhớ vì hương vị kem cốm trang tiền. Hương mình dạy các bạn kem cốm, tức áp dụng những công nghệ nghệ mới để sản xuất kem truyền thống. Và ví dụ cái kem kem tươi của nhà mình mà sản xuất thì sẽ khác kem tươi của của của, của Pháp, của Ý, của phương Tây. Bởi vì họ tiêu chuẩn về nhiệt độ phải âm 12 độ. Thì chính vì thế mình dùng cái máy thì đảm bảo nhiệt độ âm 12 độ. Tuy nhiên cách pha thì mình đã Việt hóa đi để cho mọi người thấy rằng gần gũi nhất với người Việt và người phương Tây ăn cũng sẽ thích bởi vì những hương vị cốm là hương vị mà chỉ người Việt mình mới có chứ đây thì không có. Đinh Thị Thắm was born in the northern province of Thái Nguyên. Thắm has attended this class for more than two months. She's fascinated by the course, particularly as it offers her an opportunity to practice her ingenious ways at making a variety of fresh ice cream. Từ hồi nhỏ thì em cũng có được ăn kem nhưng mà nó là một loại kem mà làm rất thú rất là thủ công ấy, đấy và và nó không được ngon như bây giờ. Nên đặc biệt là bản thân em cũng muốn là mình làm kem làm được tự làm được và để làm sao mà mình có thể là đem về cho gia đình mình khi mà em học em rất là tâm huyết và cũng mong muốn mình có thể mở được một cái cửa hàng kem à, ngoài những cái kỹ năng ngoài những công thức thì mình còn lựa chọn cho mình những cái à, hương cái nguyên liệu 
đặc biệt là, là khi mà mình tự tay mình làm thì mình cái cảm nhận sẽ cảm tự cảm nhận được rằng là cái hương vị đồng quê hương vị rất là đặc trưng cái đấy đấy thì chắc chắn là chỉ có ai mà khi mà ăn mà cảm nhận thì mới biết được Hanoi today is open to flavors from Europe, the US and the wider Asian region. The fresh and cool features of ice cream are suitable for all types of customers from young to old. Perhaps the most intriguing part of ice cream is its diversity in colors and flavors. Brown is chocolate, pink is strawberry, white is coconut or milk, and green is green rice. This allows even picky customers being satisfied with one ice cream on a hot day. Come on and pick yourself an ice cream. Arthur, what's your favorite ice cream? Now the question is, do you know the difference between ice cream and gelato? Gelato is Italian for ice cream. The difference lies in taste, texture and flavor. The texture of gelato is smooth and soft, while ice cream is heavy and rich. Both use cream, eggs, sugar and milk. However, gelato has lesser cream, lesser eggs, and more milk. Laurent Marietta was born to a French mother and an Italian father. He came to Vietnam two years ago. Before that, he learned to make ice cream in Italy. His idea of opening an ice cream store appeared when he first came to Hanoi. I came to Vietnam for the first time in 1998. Your country impressed me by its kindly, smiling people. In 1998, Vietnam was still poor with few vehicles. The local people were traveling by bicycles, but people seemed happy with what they had. Hanoi nowadays doesn't see many bicycles, but Lauren is happy on his made in Italy scooter. I decided to open my first gelato shop in Hanoi because it's the city I've mostly known in Vietnam. The temperature here is suitable for an ice cream business. I took the name Cam Tiamo for my shop because Tiamo in Italian meaning I love you. I want to show my love to this city. Vietnam fruits like mango, pineapple, coconut, lychee, strawberry, etc are fine for making gelato since they are very juicy, very high in sugar, very tasty. These fruits are perfect for making gelato. Soft, light and lovely gelato brings the dreamy nature and romance of faraway Rome. When combined with tropical fruits, Italian gelato is even further elevated. Besides ice cream, the world has brought to Hanoi another version, gelato, the pride of Italian Swiss. My name is Kim Yong Jae. I am a Taekwondo instructor. I'm making popping so every day. My first visit to Vietnam was in 2010 in Ho Chi Minh City. I lived there for around one year and a half. I saw that 
Weather in Vietnam is way hotter than in Korea. Maybe that's why people like Kung Fu. So I thought about opening a Bing Su shop. This dessert is a hit in Korea and good to eat during hot days. Keeping that thought, I've opened a Bing Su shop in Hanoi. Pot Bing Su is a popular shaved ice dessert enjoyed by all ages, especially during the hot and humid summer seasons in Korea. It originally began as ice shavings mixed with sweetened azuki beans known as pat. I just remember tasting bingsu when I was little. It was cool and sweet. It is also the first feeling when I try Vietnamese red bean sweet soup. Bingsu is very popular in Korea, and I think it will apply in Vietnam. Besides being the owner of Pat Bing Su's store Pao Pao Snow, Yang Jue is also a taekwondo coach. I have studied taekwondo since I was a kid. I want to bring taekwondo spirit to kids, including the Vietnamese. And Pat Bing Su is somewhat similar to taekwondo. It is traditional dessert of Korea. I think Taekwondo and Pat Bing Su are both traditional Korean aspect of heritage that we want to introduce to Vietnam. With the coming to Hanoi later than other imported ice cream, Pat Bing Su has won the hearts of young people of Hanoi. Đây cũng là lần đầu tiên em ăn ạ và em đi qua đây chỉ là tình cờ thôi ạ. Thứ nhất là nó không nhanh chảy như là các loại kem mà em thử ăn qua trước và nói chung là nó vị của nó cũng rất là khá là hay ạ, đặc biệt ạ. A bowl of pot bing su often includes shaved ice like snow, sliced fruits such as watermelon, strawberry, kiwi or mango. Add in some toppings like jelly or cookies. This dessert alludes people at first sight by how beautiful and colorfully it is presented. Ice cream has never been an outdated dessert, whether it's the old Kemut frozen drink or today's ice catching ice cream with various flavors and colors. Now, ice cream has to be not only delicious but also has to have an amazing look so that young people can take photo, post it, and check in the social media. Tôi đã có dịp ở nước ngoài khá lâu rồi và lúc ấy niềm mơ ước của mình là được quay trở về Hà Nội, được về thăm Hà Nội để cùng các bạn ra chẳng tiền xếp hàng ăn quay kem mặc dầu là khi ấy mình ở bầu trời Âu rồi kem không thiếu gì đâu. Nhưng mà về nó cái tình, về đi với bạn bè xong ngồi với nhau nó khác. Ngày xưa cụ nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi mà người ta khó khăn, người ta gian khổ, người ta thiếu thốn ấy, 
thì cái đó nhớ lâu lắm cái giá trị tinh thần trong cái ẩm thực nhất là thưởng thức một cái thứ như là kem hà nội nó vẫn có giá trị với nó Vietnamese food.